ఎంతోమందికి జయకరమైన జీవితం కలిగి ఉండాలంటే ఎలాగా అంటూ అంటారు దేవుని వాక్యం ఎంత బోధించినను ఎంత తెలియజేసినను ఎంత నేర్పించినను ఇంకా బంధించబడిన వారుగా ఇంకా ఓటంలో ఉన్నవారుగా ఇంకా నష్టంలో ఉన్నవారుగా కనబడుతూ ఉంటారు అనేక సార్లు చూసినప్పుడు ఏంటి కారణం ఏంటి వాట్ ఈస్ అ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ రక్షణ పొందలేదా పొందిన వారుగా కనబడతారు బాప్తిజం తీసుకోలేదా తీసుకున్న వారుగా కనబడతారు దేవునికి ఇష్టలుగా లేరా ఉన్నట్టుగా కనబడతారు కానీ అనేక సార్లు జీవితంలో ఓటం కనబడతా ఉంటుంది వాట్ ఈస్ అ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అని నేను చూస్తా ఉంటే ఈరోజు ఎంతోమంది వారు అంగీకరిస్తలేదు కొంతమంది అంగీకరించినది ఎదుర్కొంటలేదు ఎదుర్కొన్న వాటిని జయిస్తలేదు కారణం ఏంటంటే మొదటిగా కొన్ని అలవాటు పాపాలు ఉన్నాయి వారికి పాపం అనేది తెలుసు కానీ వారు అంగీకరించరు వారి జీవితంలో ఆ పాపం నుండి బయటికి రావాలని ఆశ ఉంటుంది కానీ బయటకు వస్తానికి ఒక అడుగు కూడా తీరు అందరికి పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని ఆశ అందరికి నీతి పంతులుగా ఉండాలని ఆశ అందరికి ఆశీర్వదించబడిన జీవితం కలిగి ఉండాలని ఆశ కానీ ఆ పాపం ఒకటి ఉంది అలవాటు పాపం మా అంటారా ఐ ట్రై అండి ఐ ట్రై ఐ విల్ ట్రై అని చెప్తాం కాదు ఐ విల్ స్టాప్ ఈరోజు చాలామందికి పాపం మరలా మరలా చేస్తాను కూడా కారణం ఏంటి తెలుసా ఆ పర్లేదులే దేవుడు క్షమిస్తాలే క్షమించే దేవుడు ఉండాలి ఎలాగ బ్రతికినా పర్వాలేదులే నో 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 పాపానికి జీతం మరణం అంట జాగ్రత్త దేవుడు క్షమిస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కానీ దానికి వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ మిస్ అవ్వవు జాగ్రత్త అదే సమయంలో అపవాది టార్గెట్ అంటే ఏంటి తెలుసా మనల్ని పాపిగా చేసి పాపములో ఒక నడిపించి దేవుని దగ్గర నుండి మనల్ని వేరు చేసి మనం అబ్బా అని మరలా తండ్రి లేకపోతే దేవ నన్ను క్షమించయ్యా అని పిలిచే ముందు మన జీవితాన్ని నాశనం చేద్దామని ఏంటి దేవుని దగ్గరకి మరలా రీకౌన్సిల్ అయ్యేటప్పటికి ముందుగానే మన జీవితంలో చేయవలసిన దెబ్బలన్నీ చేసేయాలండి మిమ్మల్ని ఇక్కడ అడుగుతున్నానండి ఎంతమంది మీరు దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నారు చేతులు ఎత్తక్కర్లేదు ఎంతమంది దేవుళ్ళ కలిసిన వారు ఉన్నారు దేవుని ఇష్టానుసారులుగా ఉన్నారు దేవుని హృదయం దగ్గర నాటబడిన వారుగా కట్టబడిన వారుగా ఉన్నారు ఎంతకాలం అయింది దేవునితో మీరు నిజంగా బీన్ రియల్లీ ఇంటిమేట్ విత్ గాడ్ పరీక్షించుకోవాలి ఎందుకంటే చాలామందికి పోయిన ఆదివారం దేవుని ఆరాధించారేమో అంతటితో అయిపోయిందేమో దేవుడు గత కొన్ని వారాలుగా మనకి హీ వాంట్స్ టు మోల్డ్ అస్ ఎలాగైతే మన జీవితాల్లో దేవుడు కార్యం చేస్తాడో తెలియజేస్తూ వచ్చాడు కానీ మనం గమనించాలండి ఎంతమంది విన్నదాన్ని తగినట్టుగా జీవిస్తున్నాం దేవుడు అక్కడ చూస్తే మనం చేసే పాపాలే చేసుకుంటూ యూనో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ సిన్ అంటే చాలామంది అనుకుంటారు వ్యభిచారము దొంగతనము నరహత్య అబద్ధాలు ఎలాంటి ఏవో అనుకుంటా ఉంటారు కానీ దేవుడు వాకి తెలియజేస్తుంది క్షమించరాని మనసు కూడా గొప్ప పాపం అంట తెలుసా క్షమించరాని మనస్సు అపవాదికి పెద్ద తలుపు అంట మిలిగే అన్ని కిటికీ తలుపులని చెప్పుకోవచ్చు ఏమో కానీ ఇది గ్రాండ్ ఎంట్రీ అంట అపవాదికి ఎందుకంటే ప్రతి చోట ఓపెన్ ఎంట్రీ ఉంటుంది అంట అపవాదికి ఇద్దరి మధ్య గొడవలు తీసుకొస్తాడు ఇద్దరి మధ్య కలవరాన్ని తీసుకొస్తాడు ఒక్కసారి ఒక క్షమించరాని మనస్సు అలాగ ఫామ్ అయింది అనుకో అపవాది వెంటనే తలుపు తీసుకుని నాకు ఎంట్రీ ఐఎమ్ ఆథరైజ్ ఇయర్ నేను ఇక్కడ ఉండి ఆ హక్కు ఉంది అంటాడంట దేవుడు వాక్యం చూస్తే కొద్దిగా వాక్యం చదువుతామంటే కురంతి రాసిన రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయము పది పదకొండు వచ్చిన మీరు దేని గురించి ఏనను ఎవరిని క్షమించి ఉన్నారో నేను వాని క్షమించుతున్నాను నేనేమైనా క్షమించి ఉంటే సాతాను మనల్ని మోసపరచుకున్నట్లు మీ నిమిత్తము క్రీస్తు సముఖములను క్షమించి ఉన్నాను సాతాను తంత్రములను మనము ఎరుగని వారము కాము సాతాను తంత్రాలను మనం ఎరగని వారమే కాదు ఏంటంటే వాడు మిమ్మల్ని క్షమించరాను ఒకటి చేస్తాడు వాడు తంత్రగాడు వాడు టార్గెట్ అంటే ఇఫ్ యూ సే ఐ విల్ నాట్ ఫర్గివ్ చాలా మంది అంటారండి it is too hard to forgive antaru that is the most common thing everybody says it is too hard to forgive kshamistham chaala kashtam andi ela kshamistham var anta pedda pani chesin tarata anta keedu chesin tarata anta nashtam chesin tarata anta pedda tappu chesin tarata elaaga kshamistamo tappu cheyinonni kshaminchalsana avasaram unda keedu cheyinonni kshaminchalsana avasaram unda tetanodani kshaminchalsana avasaram unda అసలు క్షమించు అన్న మాటకి అర్థం ఏంటి వాడు ఏదో తప్పు పొరపాటు కీడు ఏదో ఒకటి చేశాడు చేయకూడని నీకు విరోధంగా చేశాడు కాబట్టే నువ్వు క్షమించాలి దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తున్నాడు అన్నప్పుడు మన మంచోళ్ళని కాబట్టి మనం క్షమిస్తున్నాడా పాపులను కాబట్టి క్షమిస్తున్నాడు అండి అపవాది తంత్రాలు ఏంటంటే అనేక సార్లు మన హృదయాల్లో మన జీవితాల్లో మనల్లో దూరి మనల్ని దాడి చేస్తానికి వాడు ఎంట్రీ చాలా ఈజీ అంట 
ఇతను ఒకని ఎవనో రచ్చగొట్టి పంపిస్తాడంట ఎవనో బయట ఎందుకు భార్య భర్తలను భర్తనో భార్యను ఎవరినో ఒకరిని అలవజేసి ఈయన అలిసిన పరిస్థితుల్లో లేకపోతే ఆమె అలిసిన పరిస్థితుల్లో ఉదాహరణ చెప్పన పొద్దు నుండి వంట వండి బట్టలు ఉతికి అది చేసి ఇది చేసి ఆమె పాపం అలసిపి ఉంటుంది నిద్ర వస్తుంది మరలా పొద్దుటే లగాలి ఈయన పొద్దు నుండి ఆఫీసులో పనిచేసి 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 వచ్చిన తర్వాత ఈయన అంటాడు అన్నం పెట్టవే ఆమెంటది అక్కడ ఉంది తినండి వాడితో చూడండి గౌరవం లేదా నీకు వచ్చబడ్డా ఓపిక లేదండి తినచ్చు కదా ఒక రోజు ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అవునా కదా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నాకు అన్న మధ్య బాట అయిపోయింది ఆయన ఓపిక లేదు పాప ఆయన తినడా తినడా చెప్తా చాప ఇంకా అంతే ఇంకా అలక ఏమవుతుంది పొద్దుటే ఆయన తినడు మొహం ఎత్తి పెట్టుకుని పోతాడు ఈమె పాపం ఒకటి రెండు వీరియలు ఈమె అలుగుతా అలుగుతుంది లేకపోతే ప్లీజ్ 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 అంటుంది ఇంకా ఆ డిస్టెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ గ్యాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది అబ్బో అదేమంటాడు తెలుసా నైట్ నువ్వు క్షమించకుండా పడుకున్న వచ్చుడు నీ ఇంట్లోకి నాకు ఎంట్రీ వచ్చింది మీరిద్దరు సమాధానం పడకుండా పడుకున్నారు చూడు మీ మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేసిపోయారు ఇదిగో దొంగ రా అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను దొంగగా రా నువ్వు గెస్ట్గా వస్తా ఎందుకంటే నువ్వే కదా తలుపు తెరిచిపెట్టావు నా తలుపు నాకు రమ్మని అవకాశం ఇచ్చావు కదా ఈరోజు ఎంతోమంది ఇది గమనించాలండి క్షమించరా అనే మనసు అపోవాదికి పెద్ద తలుపు మనం ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన ఇతరులను క్షమిస్తాం ఇతరులకు మనం చేసిన మేలు కాదు మన ఇతరులను క్షమిస్తాం మనకు మనం చేసుకున్న మేలు అర్థమవుతుందా మన ఇతరులను క్షమిస్తాం మన ఇతరులని వాళ్ళని దేవుడి చేతుల్లో కప్ప చెప్తున్నాం యు ఆర్ నాట్ ద జడ్జ్ గాడ్ ఈస్ ద జడ్జ్ యు ఆర్ నాట్ గోన్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓవర్ దేర్ మిస్టేక్స్ గాడ్ ఈస్ గోన్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బికాస్ హీ ఈస్ ద జడ్జ్ దట్ ఈస్ హిస్ టైటిల్ ఆయన న్యాయాధిపతి ఆయన పని అది ఆయన పని మనం చేయొద్దు మన పని మనం చేద్దాం మన పని ఏంటంటే క్షమిస్తాం ప్రేమిస్తాం అవునా కదా ప్రేమ క్షమిస్తుందండి ప్రేమ కప్పుతుందండి ప్రేమ ఓర్చుకుంటుందండి ఈరోజు ప్రేమ కనబడతలే కోపం కనబడుతుంది అఫ్కోర్స్ చాలాసార్లు చూసినప్పుడు దేవుడికి బాధకుంటాను నా బిడ్డలు ఏంటి ఇంత అవివేకులుగా ఉన్నారు అపోవాదికి ఇలాగ తలుపులు తెరిచిపెట్టాడు ఈ రీతికి ఒక్క తలుపు చాలు అపోవాది తలుపు తర్వాత తలుపు తీసుకుంటా వాడు అనుచరులు అందరినీ ఇంట్లోకి దోడ్చేస్తాడు దేవుడు అక్కడ చూస్తే ఒక మనిషి జీవితంలో జయం కలగాలంటే మొదటిగా తను కొనసాగిస్తున్న పాపాన్ని ఆపాలి లేకపోతే చేసిన తప్పులనే చేయకుండా ఉండాలి రెండోది ఏంటంటే దేవుడి వాక్ని మనం మాట్లాడాలంట అందుకని కనీసం పదిహేను నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి అన్నాను దేవుని మాట చదవండి అనేటప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే రీడ్ స్పీక్ డిక్లేర్ ద వర్డ్ కొన్నిసార్లు చదివేటప్పుడు ఎలాగ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ యూ డిక్లేరింగ్ ద వర్డ్ దేవా ఈ విషయంలో జయం ఇస్తాను నీ బిడ్డల జీవితంలో ఎలాంటి కార్యం జరిగిస్తాను నీ బిడ్డలకి ఇది చేస్తానని నీ వాక్యం ఈ మాట తెలియజేసావు కాబట్టి ఈ మాటని నేను ప్రకటిస్తున్నాను ఈ మాటని ఎత్తి పట్టుకుంటున్నాను ఈ మాటని వివరిస్తున్నాను ఈ మాట జరుగును గాక అని చెప్తున్నాను ఐ కమ్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ యువర్ వర్డ్ ఐఎమ్ అగ్రీయింగ్ విత్ యువర్ వర్డ్ నీ వాకు రెండు అంచెలు కట్టమన్నావు నీ వాకుతో ఇంకొక అంచుగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను ఐ యాక్సెప్ట్ నేను రెండు అంచెలు కట్టమన్నదప్పుడు అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ చూస్తే గ్రీక్లో ఎలాగ ఉంటుంది టూ టంగ్స్ అని ఉంటుంది రెండు నాలుగులు అని ఉంటుంది రెండు నాలుగులు అంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన వాకు పంపినప్పుడు కార్యం జరగాలంటే ఒకటే ఆయన మాట అంట రెండోదంట ఆర్ యాక్సెప్టెన్స్ అంట ఎస్ ఐ అగ్రీ ఎస్ ఐ డూ ఎస్ ఐ వాంట్ ఎస్ ఐ విల్ ఎస్ ఐ వర్క్ మన అంగీకారం సో దేవుని వాక్కి అంగీకారంగా రావాలి ఈ మాటకు వస్తున్నానండి మనం ఎంతమంది వాక్యాన్ని చదివి దాన్ని ప్రకటిస్తున్నాము కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే మనం నేర్చుకునేలాగా ఉంటాయి కొన్ని వాక్యాలు చూస్తే గద్దింపుగా ఉంటాయి కానీ దేవుని వాక్యాల కీర్తనలు చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రైజింగ్ హెమ్ గ్లోరిఫై హెమ్ డిక్లేరింగ్ ఇస్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఆయన ఘనపరుస్తాము దేవుని వాక్యాలు చూస్తే ఇలా ఉండదండి సామెతలు పద్దెనిమిది ఇరవై ఒకటి ఈ మాట చూద్దాం అండి జీవ మరణములు నాలుక వశము జీవము మరణము దేని వశం అంట నాలుక వశము నాలుక వశం అంట అంటే జీవం కావాలా మరణం కావాలని నాలుకలు ఉంది తెలుసుకుపో 
దేవుడు నాకు చెప్తుంది సామెతల ఆరు రెండు కూడా చదువుతామండి నీ నోటి మాటల వలన నీ నోటి మాటల వలన నీవు చిక్కుబడి ఉన్నావు నీవు చిక్కబడి ఉన్నావు నీ నోటి మాటల వలన పట్టబడి ఉన్నావు నీ నోటి మాటల వలన పట్టబడి ఉన్నావు పట్టబడి ఉన్నావు నీ నోటి మాటను బట్టి నీవు చిక్కబడి ఉన్నావు పట్టబడి ఉన్నావు ఈ రోజు చాలా మంది కూడా వారి జీవితంలో ఉన్న సహాని కాదు నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ అన్నెసరీ వర్డ్స్ వారు ఇచ్చిన అనవసరమైన మాటలు బట్టి చెక్కబడ్డారో లేకపోతే పట్టబడ్డారో సమస్యల్లోకి ఇరుక్కున్నారు కొంతమంది చూడండి ఎవరో అప్పు తెస్తున్నాడు ఆయనతో నీకేంటి సరే ఫ్రెండు అన్నావు ఈరోజు చాలామంది ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు కూడా ఇవ్వే ఆయన ఫ్రెండ్ అంటే ఈ షోరటి ఇస్తానన్నానండి ఆ ఫ్రెండ్ అంటే ఇది నేను చూసుకుంటానులే అన్నాను నేనే ఎవిడెన్స్ అన్నాను ఆయన ఎగ్గొట్టి పారిపోయి డబ్బులు తీసుకుని ఇంకో ఈరోజు నేను కడుతున్నా నా జీతం అంతా పోతుంది నా కష్టాజీతం అంతా పోతుంది so be careful your words your responsible may i ask you what are you speaking in your life enti mi jeevithalu meer maatladedi chaala mandi keede maatladtharu eppudu chusina na pani ayipindi na bratuka ayipindi inga naaku raado inga naaku kudardo devudu nike raad annada raagapothe avakasham enduku ichchadu avakasham ichchadi devudu andi avakasham kalugu chesadi devudu andi avakashalni sadhinuga parichukovalsindi meer andi ఎన్ని అవకాశాలు సద్వినియోగపరుచుకున్నారు ఎన్ని అవకాశాలు పోగొట్టుకున్నారు దేవుడు అక్కడ చూస్తే దేవుడు అంటున్నాడు యువర్ వర్డ్స్ యువర్ అకౌంటబుల్ చాలామంది యవనస్తులు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తాను తల్లిదండ్రులకి ఆ బిడ్డ ఒక వయసు వచ్చేంత వరకు తల్లిదండ్రులు బాధ్యత అంట ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే సంఖ్యాకాండంలో ఉంటుంది థర్టీ ఎయిత్ చాప్టర్ వర్స్ వన్ టు ఫైవ్ మోసే ఇస్రాయల్ యొక్క గోత్రాధిపతులతో ఇట్లా నేను ఇది యహోవా ఆజ్ఞాపించిన సంగతి ఒకడు యహోవాకు మొరుకుకుని ఎడలా లేక తాను బొద్దుడగుటకు ప్రమాణము చేసిన ఎడలా అతడు తన మాట తప్పక తన నోటి నుండి వచ్చినదంతయు నెరవేర్చవలేను ఏంటంట ఒక మనిషి మాట ఇచ్చాడు అనుకో ఆ మాట చెప్పిందని తగినట్టుగా చెప్పిందంత చెయ్యాలి మరియు ఒక స్త్రీ బాల్యమున తన తండ్రి ఇంటనుండగా ఏంటంటే ఒక స్త్రీ బాల్యమున తన తండ్రి యొక్క అంతే ఒక అథారిటీ కింద ఉందనుకో ఒక యజమాని కింద ఉందనుకో ఒక నాయకుడు కింద ఉందనుకో ఇట్ కుడ్ బి నాట్ జస్ట్ గర్ల్ బట్ ఈవెన్ ఎ గై హూ ఇస్ జస్ట్ అ చైల్డ్ ఒక బాలుడు కానీ ఒక అధికారం కింద ఉన్నవారు కానీ ఒక మాట ఒప్పుకుంది అనుకో యహోవాకు మొరక్కుని బొద్రాలైన ఎడలా ఆమె తండ్రి ఆమె మొరక్కుబడిని ఆమె కలుగు చేసుకుని బాధ్యతను విని దాని గూర్చి ఊరుకొని ఎడలా ఆమె మొరక్కుబడులన్నీ నిలుచును ఏంటంట ఎవరైతే యజమాని ఉన్నారో ఎవరైతే తండ్రి ద అథారిటీ ఉన్నారో ఆ బిడ్డ చేసిన దాన్ని విని ఊరుకున్నాడు అనుకో దేవుని దృష్టిలో అంగీకరించబడిందంట దేవుని దృష్టి మాత్రమే కాదు స్పిరిచువల్ రెలంలో అంగీకరించబడింది ఎందుకంటే ద డొమీనియన్ ఎవరైతే యజమానిగా ఉన్నారో వారు అంగీకరించారు కాబట్టి దేవుడు అంటాడు ఆ బిడ్డ చేసిన దాన్ని నువ్వు అంగీకరించారు కాబట్టి అంగీకారం అయింది ఒక మాట ఒక్కసారి అక్కడ ఆగుదాం ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ ఉన్నవారు మీ బిడ్డలు ఏమవుతారు అని అడిగారు ఎప్పుడన్నా ఏమవుతారని అడిగిన తర్వాత వారు అన్నదానికి మీ అంగీకారమా కాదా సమ్ పీపుల్ టేక్ ఇట్ టూ ఈజీ టూ లైట్ సమ్ పీపుల్ క్యాన్సిల్ ఇట్ ఆ బిడ్డ అవుతానన్నా కూడా ఈ తండ్రి కుదరదు అంటాడు ఈ తల్లి కుదరదు అంటుంది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ స్పిరిచువల్ డొమీనియన్ స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్ దేవుడు అధికారం ఇచ్చింది అప్పుడు ఆ అధికారాన్ని అక్కడ ఇంకా కుదరదు నీకు అంత అది అవ్వదు అంటే అవ్వదు అంతే దేవుడు చేయాలని ఆశపడినా కూడా ఎవరైతే గార్డియన్ ఉన్నారో ఎవరైతే అథారిటీ ఉన్నారో వారు అంగీకరించకపోతే అవ్వదు దిస్ ఇస్ అ స్పిరిచువల్ డొమీనియన్ అందుకనే ఒక ఆలయంలో కూడా ఒక సంఘ కాపరి కూడా బాధ్యత అదే సంఘ కాపరి పని ఏంటంటే అంగీకరిస్తాం దేవా ఒక ప్రార్థన భారం వస్తే దేవా ప్రభువా ఐ యాక్సెప్ట్ ఐ అప్రూవ్ యాజ్ ద డొమీనియన్ అథారిటీ గివెన్ that is a role akkad dominionship chaala mandi chaala vishayalu cheppakunda chestaru irukkuna tarata vachi cheptaru spiritual realm lo what can we do we can only beg god request god please fix kani chestaram mundu vachinda appudu there is acceptance declaring ee dominion lo idi jaragali jarugunu gaaka andukane prarthana anike saru jarugunu gaaka aagnyapistunanu ani prarthana endukante the approved dominion is confirming it adi ardham kani aa bedda chesina nirnayaniki aa tandri gani chadavandi aa maata chadavandi aame thanu badra lagataku pettukorina ottu nilichunu aame tandri vinina dinamuna aakshepana chesina edala 
ఆమె మృక్కుబడులలో ఏదియు ఆమె తన మీద పెట్టుకుని బాధ్యతతో ఏదియు నిలువకపోను ఆమె తండ్రి దానికి ఆక్షేపణ చేసిన గనుక యహోవా ఆమెను క్షమించును ఆ బెడ్ ఒప్పుకున్న తర్వాత కూడా ఆ తండ్రి ఒప్పుకోలేదు అనుకో ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ అన్నాడు అనుకో ఇది నీకు అవ్వదు ఇది జరగదు అన్న తర్వాత ఆ బిడ్డ నేను చేస్తానని ఆశపడినా కూడా తండ్రి అంగీకరించలేదు కాబట్టి దేవుడు అంటాడు క్యాన్సిల్ అమ్మా నువ్వు అనుకుంది అవుతానికి లేదు ఎందుకంటే నీకు పైన ఉంచిన అధికారము ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి సో ఐ వోంట్ హోల్డ్ యూ అన్ అకౌంటబిలిటీ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ సెడ్ ఈరోజు చాలామంది బిడ్డలు నిరుత్సాహంతో నాకు కుదరదు లేదు నాకు చేత కావట్లేదు నేను చేయలేను నేను తప్పుడు నిర్ణయం చేసిన బ్రతికింతే ఈ వివాహం ఈ వ్యక్తితోనే చేసుకుంటాను అనేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు బాధ్యత ఏంటి తెలుసా అధికారం ఉంది ఇక్కడ నేను అప్రూవ్ చేయకపోతే నువ్వు చేసింది తప్పు నువ్వు చేసింది తప్పు అని నేను ప్రకటిస్తే దేవుడిని దోషిగా లెక్క వేయడు హీ విల్ ఫర్ గివ్ యూ హీ విల్ ఫిక్స్ థింగ్స్ ఫర్ యూ హీ విల్ మేక్ న్యూ థింగ్స్ ఫర్ యూ బట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ద అకౌంటబిలిటీ ఈరోజు అందుకని తల్లిదండ్రులకి చెప్పకుండా చేస్తారు చూడండి ఈ తల్లిదండ్రులు అన్నప్పుడు ఈరోజు వివాహం అయిన తర్వాత కూడా కొంతమంది స్త్రీలు ఉంటారు అమ్మ ఇక్కడ ఎవరైనా పెళ్ళైన వారు ఉంటే తల్లిదండ్రులు అయ్యి మీరు తల్లిదండ్రులు అయిన తర్వాత మీ తల్లిదండ్రులకి మీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి అప్రోత్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు మీకు యజమానిని పెట్టాడు ఎవరు భర్త శిరస్సు హిస్ వర్డ్ ఇస్ ఫైనల్ నాట్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్స్ వర్డ్ ఆఫ్టర్ యువర్ మ్యారీడ్ టిల్ ద టైమ్ యువర్ మ్యారీడ్ యువర్ అండర్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ యువర్ మదర్ యూ ఒబే ద రూల్స్ బట్ ఆఫ్టర్ యువర్ మ్యారీడ్ యూ ఒబే టు యువర్ హస్బెండ్ సేమ్ వర్ష్ వర్ష భార్య భాగస్వామికి వచ్చిన తర్వాత ఇంక అమ్మ భాగస్వామి కాదు చిన్నప్పటి వరకు అమ్మ ఒడిలో ఎదిగేవేమో అమ్మ ఒడి మీద ఆడుకున్నావేమో అమ్మ అమ్మ భుజం మీద ఆడుకుని అమ్మ 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 అన్నావేమో కానీ వివాహం అయిన తర్వాత దెర్ ఇస్ వన్ యూ నీడ్ టు డిస్కస్ విత్ దెర్ ఇస్ వన్ యూ నీడ్ టు టేక్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ అంటే దెర్ ఇస్ అ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ టు దట్ అగ్రిమెంట్ ఈరోజు అలాగ కనబడతలేదండి దట్ ఈస్ వేర్ అపవాది ఏం చేస్తున్నాడు అంటే సక్సెస్ అవ్వట్లే జయం అవ్వట్లే వెనకాల నుండి దాడి చేసుకుంటూ ఈ నియమాలు తెలియని ఒక మనుషుని కలవరపరిచి కుటుంబంలో దేవుని ఉద్దేశములు దేవుని కార్యాలు జరగనవ్వట్లేదు బైబిల్ హ్యాస్ ప్రిన్సిపల్స్ నియమాలు ఉన్నాయి దేవుని వాక్య నియమాలు తగినట్టుకు జీవిస్తే నిశ్చయముగా అక్కడ మేలు జరుగుతుంది దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ఆశీర్వాదాలు కలుగుతాయి దేవుని వాక్యం చూస్తానండి ఎంతోమంది వారి జీవితంలో వారి బంధకాలలో ఉండటానికి కారణం ఇందాక చదివాం వారి నోటి మాటలు వారు ఏదైతే ప్రకటిస్తున్నారో అది అందుకని దేవుని వాక్యం చదివేటప్పుడు మనం చెప్తున్నాం ఇన్సిస్ట్ ఆన్ డిక్లేరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నువ్వు ఏం ప్రకటిస్తున్నావో అదే కొన్నిసార్లు భయం ఉంటుంది భయం ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వాసంతో ప్రకటించాలి విశ్వాసం అనేది ఏంటి భయాన్ని ఎదుర్కొనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెడిసిన్ దట్ యూ కెన్ ఓవర్ కమ్ ఫియర్ విశ్వాసం అనేది నేను చేయగలుగుతాను భయం అన్నది నువ్వు చేయలేవు మీరు నిర్ణయించాలి వాట్ ఐ యూ గోన్ డిసైడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఐ యూ గోన్ బి అన్ ఓవర్ కమ్ ఆర్ అ ఫెయిల్యూ ద చాయిస్ ఇస్ యోర్స్ దేవుడు నాకు జయం అవ్వలేదని ఎవరు అడగలేరు ఈ మీరు ఏం కోరుకున్నారో అది మీకు దేవుడు ప్రతి ఒక్కరు జయము కలుగును కాకనే ప్రకటిస్తున్నాడు దేవుడు యుద్ధం ఈ హోవాదే బట్ ద చాయిస్ ఇస్ యోర్స్ వేర్ ఐ యూ చూసింగ్ యువర్ ఆప్షన్ ఎక్కడ వేర్ యూ యోర్ స్టాండ్ ఈరోజు అందుకనే దేవుని చిత్తంలో ఉంటే మాత్రమే ఆ జీవితాలు జయకరమైన ఉంటుందండి మూడవదిగా చెప్పి ముగిస్తున్నాను ఏంటంటే మనం తలంచే తలంపులు ఎంతో ముఖ్యమైనవి అండి ఈరోజు ఎంతోమంది వారి బహిరంగ జీవితంలో ఏ పాపాలు చేయరు కొంతమంది చాలా మంచి క్యా క్యారెక్టర్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ వారు ఎంత దీనులుగా కనబడతారు ఎంత మంచివారుగా కనబడతారు వారి నోట్లో కూడా ప్రార్థన స్థుతి విశ్వాసం చాలా బాగుంటుంది ఎలాంటి వారిలో ఎందుకు ప్రభా ఇటువంటి కార్యాలు అంటే వారి తలంపులు అంటే ఒకసారి సామెతలు ఇరవై మూడు ఏడు చదువుదామా అట్టివాడు తన ఆంతర్యములు లెక్కలు చూసుకున్నవాడు తినుము త్రాగుమని అతడు నీతో చెప్పునే గాని అది హృదయముల నుండి వచ్చినది మాట కాదు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఇలా ఉంటది హృదయములో ఏమి తలస్తున్నాడో దాని తగినట్టుగానే తన బ్రతుకు ఉంటదంట అంటే తన హృదయంలో తలంచే తలంపులను బట్టి తన బ్రతుకు ఉంటది చాలా మంది బహిరంగంగా వేషం పరిశుద్ధులుగా భక్తులుగా స్థుతి మాటలు ప్రార్థన కొంతమంది పెద్ద బైబిల్ పట్టుకుని గట్టిగా వాక్యం చదివి దేవా స్తోత్రం అంటారు కానీ హృదయంలో ఇంకొకటి ఉంటుంది కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఆ మనిషితో స్నేహం చేసినప్పుడు ఎంతో గొప్ప విశ్వాసం అనుకున్నానండి వారు ప్రార్థనా పరులు అనుకున్నానండి వారు ప్రార్థనా పరులని వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నా గుట్ట అంటే చెప్పానండి ఇప్పుడు వారే నాకు ట్రాప్గా మారారు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసేవారుగా మారారు
trust only god don't trust anybody end of the day everybody is a human everybody is a human yes no matter what anointed the person is human manushudu prathi okkaru poraadalsinde prathi okkaru chache varaku poraadalsinde endi telusa శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడమ్మ చచ్చే వరకు పోరాడాల్సింది ఏ ఒక్కరు ఆల్రెడీ ఆమె విక్టర్ అని చెప్పలేడు చెప్పలేరు నో ఈ సమన్ ఈ సెయింగ్ ఐ హ్ ఆల్రెడీ వన్ హీస్ ఫూలింగ్ హీస్ ఫూలింగ్ హిమ్సెల్ ఫస్ట్ అండ్ ఈస్ లైంగ్ టు యూ దేవుడు తెలీదా దేవుని తెలీదా శరీరాశ ఎప్పుడు వరకు ఉంటుందండి మనుషుడు ఆత్మ శరీరం సపరేట్ అయ్యే వరకు ఉంటుంది అంటే చచ్చిపోయాడరా అనేంత వరకు ఉంటుంది నేత్రాశ ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది చెప్పండి ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది చచ్చే వరకు ఉంటుంది మనుషుడికి జీవపడ అమ్మ నాకు తెలుసు వయసు ఎదిగే కొలిది అది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఏ నువ్వు ఏదో నాకు చెప్పేది వయసు ఎదిగే కొలిది ఎక్కువ అవుతుంది అవునా కదా చిన్నపిల్లడు కూడా చెప్పండి ఈ ఏ కొంచెం చెప్ప అయినో అంటాడు ఏంటి నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇంకొకరికి తెలియంది మనకు తెలిస్తే మనకు ప్రపంచమే తెలిసినట్టుగా బిల్డప్ ఇస్తాం నో 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 యువర్ హ్యూమిలిటీ అండ్ హంబుల్నెస్ విల్ ఆల్వేస్ కీప్ అప్ యువర్ విజ్డమ్ లెఫ్ట్ ఐ విల్ కీప్ యూ ఆల్వేస్ యాజ్ అ వైజ్ స్టాండ్ ఒక జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి ఎప్పుడు మౌనంగా వింటాడంటే ఎక్కువ వింటాడు తక్కువ మాట్లాడతాడంట ఎక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తికి ఎప్పుడు సమస్య ఉంటుంది ఎందుకంటే అతన నోరే తన ఇక్కట్లోకి ఇరుకుల్లోకి ట్రాప్స్లోకి తను ఇరికిస్తాడు నడిపిస్తుంది ఈరోజు మీరు ఏం నమ్ముతున్నారో ముఖ్యమండి హౌ యూ లవ్ మ్యాటర్స్ మీరు ఎలా బ్రతుకుతున్నారు దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది దేవుని వాక్యాన్ని మనం వివరించగలుగుతున్నామా ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నామండి ఈరోజు మనం పరీక్షించుకున్నాం ఏంటి అపవాదం మనల్ని బెదిరించేది మనం భయాలు మనం ఎదుర్కోవాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు యూ నీడ్ యాక్సెప్ట్ అడ్మిట్ యూ నీడ్ టు ఫేస్ దెమ్ అండ్ కాన్ఫర్ట్ దెమ్ మన చేసిన తప్పులే చేస్తూ చేసిన పాపంలో చేసుకుంటూ దేవునికి విరోధమైన కార్యాలు చేసుకుంటూ జయం కలిగి ఉండాలంటే అవ్వదు ఇట్ ఇస్ బీ ఎగ్జామినాషన్స్ మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి మన పోరాటంలో దేవుడు జయం అవ్వాలని వేడుకోవాలండి ప్రభువును వేడుకోమని దేవుని ఆకని తెలియజేస్తుంది ఆయన వేడుకోవాలంట ఇట్ ఇస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రే వీ విల్ ఫేస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ కమ్స్ అవ్ వే నిశ్చయంగా యుద్ధం యహోవాది జయం ఇచ్చేది దేవుడే కానీ మనం ప్రార్థన చేయాలండి ఇది ప్రార్థన చేయవలసిన సమయము మనం ప్రార్థన చేద్దామండి నీ సన్నిధిలో కూడి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసిన మమ్మల్ని మా ప్రార్థన విను అయ్యా మా ప్రార్థన విను తండ్రి జయం కలిగిన వారిగా జయకలమైన జీవితం మాకు దయచేయ్యా నీ వాక్ ఏం చెప్తుందో నీ వాక్ ఏం ప్రకటిస్తుందో అదే మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభా దేవా మమ్మల్ని బలపరచు వాడువు నీవే లేవనెత్తు వాడువు నీవే మా జీవితంలో సమస్త మేలు జరిగించు వాడువు నీవే మా రక్షకుడు నీవేనయ్యా నిన్ను పట్టుకుని ఉన్నామయ్యా మా పరమాతండ్రి మా కొరకు ముందుగానే అన్ని సిద్ధపరచిన దేవుడు నువ్వు అన్ని చూచిచున్న వాడు అయ్యా నువ్వు ఎల్రోయ్యా మా మొర పైకి వెళ్ళేటప్పటికే మా అవసరతను నువ్వు ఎరుగున దేవుడు తగిన సమయంలో తగిన అవసరతను సిద్ధపరిచి తీరుస్తానికి సిద్ధపరిచిన దేవుడు అయ్యా దేవా ఈరోజు నీ ఆలయంలో అడుగు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరు జయకరమైన జీవితం కలిగి ఉండాలని ప్రకటిస్తున్నాను అయ్యా ఏ జీవితంలో అపవాది ఓటానికి అనుమతి లేదు ప్రభా వీ ఆర్ మోర్ దాన్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఈస్ వర్డ్ యూ ఆస్క్ మీ టు డిక్లేర్ రాడ్ అత్యధికమైన విజయం కలిగిన వారిగా మేము ఉంటామయ్యా మా ముందున ప్రతి పోరాటంలో జయం దయచేయండి అపవాది తంత్రంలో ఎరిగిన వాడిగా వాడిని పోరాడే జీవితాన్ని మాకు దయచేయ నాట్ అేక్ బ్యాటిల్ నాట్ నోయింగ్ ఆర్ ఎనిమీ నాట్ శత్రు ఎవరు తెలియపోతే ఎవరితో పోరాడుతున్నాయ్యా శత్రువుని ఎరిగిన వారిగా వాడి తంత్రములు ఎరిగిన వాడిగా శత్రు మాత్రమే ఎరుగుతాం కాదయ్యా వాడి తంత్రములు ఎరిగిన వారిగా వాడిని పోరాడమన్నవయ్యా స్ట్రాటమైజ్ ఎరిగిన వారిగా మెథడ్స్ ఎరిగిన వారిగా ఎదురించాల్సిన బాధ్యత మాది అన్నావయ్యా మేము ధరించుకోవాలంటున్నావయ్యా సర్వాంగ కవచాన్ని మేము ధరించుకోవాలంటున్నావయ్యా ప్రతి విశ్వాసి ధరించుకోవాల్సిన ఈ సర్వాంగ కవచాన్ని అయ్యా మాకు సిద్ధపరిచే మాకు అనుగ్రహించావయ్యా జయించే జీవితాన్ని మాకు దయచే పోరాడే జీవితాన్ని మాకు దయచే నీ కొరకు నిలబడే జీవితాన్ని మాకు దయచే 
నీ వాకును ప్రకటించేవారుగా నీ వాకును చదివేవారుగా నీ వాకును ధ్యానించేవారుగా వాక్యం అనే ఆత్మ కట్కం నీతికుని దేవా అపవాదిని ఎదిరించేవారుగా వాడిని తరిమి వేసేవాడిని మమ్మల్ని చేయి ప్రభా వాడిని నాశనం చేసేవాడిని మమ్మల్ని చేయి ప్రభా మా శక్తిని దయచేయి ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే మాకు శక్తి అనుగ్రహించబడుతుందని తెలియజేస్తావయ్యా శ్రోతల్లో పడిపోకుండా నిలబడి ఉన్నానంటే ప్రార్థన చేయమన్నావయ్యా యేసు ప్రభా నువ్వు కూడా ఆ రాత్రి శిష్యులతో చెప్పావయ్యా శ్రోతల్లో పడిపోకుండా ఉన్నట్లుగా ప్రార్థన చేయమన్నావు ఈ సమయంలో మా ప్రార్థన అధికపరచాడు ప్రతి శోధనను ఎదిరించేవారుగా గొప్ప జయం కలిగేవారుగా గొప్ప జయం పొందుకున్న వారుగా నేను ఘనమైన రీతిగా సేవించేవారుగా మమ్మల్ని చేయి ప్రభా ప్రతి అపవాది నాలుకలను అపవాది శక్తుల్ని అపవాది తలంపులు నజరాడ నేసు నామంలో లైమైపోనుగా అక్కడ ప్రకటిస్తున్నాము వికమన్ అగ్రిమెంట్ లో నీ వాగ్దానాలు మా జీవితంలో నెరవేరుతాయి ప్రభావ మేము చూస్తామయ్యా వీ విల్ సీ యువర్ వర్డ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ నీ బిడ్డలు కూడా దేవా అవిశ్వాసపు మాటలు ఏదైనా పలికి ఉంటే ఐ క్యాన్సిల్ ఇట్ రాడ్ ఐ క్యాన్సిల్ ఇట్ రైట్ నా ప్రభు వారి జీవితంలో వారు అడిగి ఊహించి వాటి కంటే అత్యధికమైన కార్యములను నీ వాకుకు తగినట్టుగా జరుగునుగా కాన ప్రకటిస్తున్నానయ్యా డాక్టర్స్ రిపోర్ట్స్ ఫైనల్ కాదయ్యా నీ మాట ఫైనల్ ప్రభు లోకం చెప్పేది మా గురించి ఫైనల్ కాదు ప్రభు నీ మాట ఫైనల్ ప్రభు మేము అనుకునేవి మేము ప్రయత్నం చేసేది ఫైనల్ కాదు ప్రభు ఇదిగోనయ్యా నీ మాటే ఫైనల్ అని ప్రకటిస్తున్నామయ్యా తండ్రి నీ చిత్తమే జరుగునుగాక మా కావాల్సిన విశ్వాసం దయచే అధికమైన విశ్వాసం దయచే అధికమైన విశ్వాసం దయచి విశ్వాసం అనేది నీ వరం అయ్యా నీ ఆత్మ ద్వారా మాకు కలిగే వరం అధికమైన విశ్వాసం ప్రభు యు వాజ్ ఇంక్రీస్డ్ ఫెయిత్ హెల్ప్ అస్ టు గ్రో స్ట్రాంగ్ ఇన్ యూ మెచ్యూర్డ్ ఇన్ యూ నీలో నిలిచేవారుగా నీలో ఫలించేవారుగా జయకరమైన జీవితం ఘనమైన జీవితం కలిగిన వారుగా మమ్మల్ని అందరూ ముద్రించి నడిపించి ప్రతి ఒక్క కావాల్సిన ఆరోగ్యం క్షేమము జ్ఞానం సమాధానం జయము దీవెన వర్ధలింపు నీవే అనుగ్రహించి ఈ లైవ్లో వీక్షిస్తామని ఈరోజు ఈ ఈ స్థలంలో పడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరిని బలపరిచి నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించి నీ ఆత్మ సహాయం అనుగ్రహించి నీ వాగ్దానాలని స్వతంత్రించిన వారిగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దమని పెడుకుంటూ నజరైడ నేస్తున్నామని అడిగి విడిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్